es el edificio más alto del mundo, monumental en casi todos los aspectos. Con sus 828 metros de altura y sus 206 pisos, 160 de ellos habitables, la Burj Khalifa superó el récord anterior por una altura equivalente a la de la Torre Eiffel. Para su construcción se emplearon 330.000 metros cúbicos de concreto. Cada día, en Dubái, miles de personas miran su colosal estructura y se preguntan, ¿cómo harán para limpiar todas esas ventanas? La limpieza de las más de 24.000 ventanas de la Burj Khalifa, que representan una superficie de unos 120.000 metros cuadrados de vidrio, se realiza gracias a un sistema de unos 7 millones de dólares diseñado en Australia por la firma Cox Gomil. Su gerente general, Dale Harding, habló desde Melbourne en tiempo real. Cox Gomil instaló la parte más complicada de su sistema en los pisos 40, 73 y 109 del rascacielos. Por encima de ese nivel se usan grúas tradicionales. Limpiar los siguientes 30 pisos, sin embargo, depende del coraje de limpiavidrios profesionales entrenados por la firma de Dale. Yeah, we do. It's part of our contract as well. So we um, we operate the machines ourselves for a certain period of time, but um, we train operators at the same time. So yeah, it's part of our scope of work is to train people to use the equipment. But usually, although they live in Dubai, there Dubai is an interesting place. It's probably about 15%, approximately 10 to 15% would be local. Um, the most of the population are expatriates from a number of companies, whether it be from the subcontinent in terms of India. Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, o uh, the Western people from Canada and uh, UK and Australia and the States and so forth, South Africa um, and another Egypt. So lots of different cultures there. En los niveles más bajos, la arena y el polvo son una constante. En los superiores, el calor reflejado en el vidrio hace que solo sea posible trabajar en áreas del edificio que estén a la sombra. Incluso así, las partes más altas de la última torreta deben ser limpiadas por un sistema automatizado, sin personas a bordo. Bajo condiciones normales, les toma a los 36 limpiavidrios de la Burj Khalifa entre 3 y 4 meses para limpiar toda la fachada. ¿Es correcto pensar que una vez que el ciclo se acabe, tienes que empezar de nuevo con lo que se limpió tres meses antes? Sí, correcto. Hay mucho de aire, 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 de dust the environment and uh, the dust tends to stick to the facade. So, yeah, as you finish one cycle, it's almost time to start the next one. What do you feel when you see Burj Khalifa? I lived in Dubai for three years. Um, at, at the start of, well, in the early, early 2000s, so about 2000, 2003, so the, the building had just started construction after I left, but I've been back and forth many times um, throughout the, the contract. It's quite an amazing structure. It's, uh, people, most people think of the height of the building in terms of being a big structure, and it is certainly very high and very big, but the breadth of the building, the, the width of the structure and how wide it is at the base is also quite amazing. And uh, it's not just a, a single building we're talking about. It's really the structure the size of many, many buildings uh, clustered together. That's how sort of, uh, huge the structure is. Para más información visite esta dirección. Yo soy Wilson Vega en tiempo real.